नमस्कार मैं मुकेश राठौर मोटिवेशनल स्पीकर आज मैं ऐसे योद्धा के बारे में बताने वाला हूं ऐसे वीर के बारे में बताने वाला हूं ऐसे राष्ट्रवीर और ऐसे स्वामी भक्ति जिसके अंदर कुट कुट के भरी हो ऐसे मैं महापुरुष के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है वीर दुर्गा दास राठौड़ जी हाँ मारवाड़ में जोधपुर में एक गाँव है जिसका नाम है सालवा गाँव तेरह आठ सोलह सो में वो दिन जहाँ पे इतिहास रचा गया हमारे देश की धरती ने हमारे भारत मान ने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया जो आज धन्य होती है उसे गर्व होता होगा कैसे पुत्र को जन्म दिया मैं ऐसे ही महावीर महापुरुष के बारे में बताने वाला हूँ वीर दुर्गा दास राठौड़ जिसने पूरा इतिहास रच दिया आज तक लोग नहीं बुला पाए हैं जिसका इतिहास पल पल उसका गुणगान करता है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ वीर दुर्गा दास राठौड़ की जिसने अपनी स्वामी भक्ति और राष्ट्रभक्ति और वीरता के कारण उस समय अपने फर्ज के कारण उसने पूरा जिंदगी पूरा बलिदान कर दिया था जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वामी भक्ति और राष्ट्रभक्ति को नौशावर कर दिया था और इतिहास गवाह है कि उस समय जसवंत सिंह राजा जसवंत सिंह के यहाँ पे उनके पिता जिनके पिता का नाम था आस्करण और माता का नाम था नेतकरण आस्करण और नेतकरण में कुछ कारण से अनबन रहती थी तो वो अलग रहते थे हमेशा दुर्गा दास राठौड़ अपने माँ के पास रहे लुणावे गांव में उनका पालन पोषण हुआ एक समय ऐसा हुआ कि जब ही राजा जसवंत सिंह के कुछ सिपाही अपने ऊँट चराने जब वहाँ पर गए थे तो जहाँ पे वीर दुर्गा दास राठौड़ जिसकी उम्र 15-16 साल की थी तभी वो अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे लेकिन सिपाहियों ने आके उनके खेत में अपने ऊँट को ढील दिया और वो ऊँट उसकी फसल का बर्बाद करने लगे उसका नुकसान करने लगे इसके ऊपर वीर दुर्गा दास राठौड़ ने ललकार के कहा कि ये ऊँट को आप हटा लीजिए ये मेरी खेती है इसमें आप इस तरह से नुकसान नहीं कर सकते एक तो राजा के सिपाही थे तो उसको उस चीज़ का अहम था घमंड था और गुरूर था ऊपर से व्यक्ति भी कुछ ऐसे थे कि उन्होंने ताव में आके बोल दिया कि आपकी धरती पर आपके खेतों में उगता क्या है ये धरती तो बाँज है यहाँ पे होता क्या है बिछू कीड़े मकोड़े ही पैदा होते हैं और होता क्या जो नुकसान किसका होगा आपके राजा का भी जो छज्जा है वो बिना डोड़े टूड़े का है जी हाँ बिना छज्जे का डोड़ा टूड़ा का मतलब होता है कि जो राजा है वो जो उसका महल है वो खंडर है ये बात भी दुर्गा दास राठौड़ को सहन नहीं और उसने ताव में आके अपने हाथों से तलवार निकाला और एक ही बार में सिपाही के दो टुकड़े कर दिए जब ये बात राजा को पता चली कि उनके सिपाही पे हमला हुआ है उनके सिपाही की मृत्यु हुई है किसी एक बालक ने उसकी मृत्यु कर दी है तो ये बात राजा को क्रोध क्रोध आया और उन्होंने सारे लोगों को बुलाया तो पता चला कि वीर दुर्गा दास राठौड़ के जो पिता थे वो भी सेना में राजा के यहाँ पे सेवा देते थे सेना में तो राजा ने जसवंत सिंह राजा ने जब भी आसकरण जी को बुलाया और उनसे कहा कि आपके पुत्र ने हमारे सिपाही की हत्या की है मैं उसे शीघ्र ही हाजिर करने के हुक्म देता हूँ तभी आसकरण ने जवाब दिया कि महाराज वो मेरा पुत्र नहीं कुपुत्र है जो ऐसे कार्य करता है वो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता वो कुपुत्र है मैं आ, मैं उसे अपना पुत्र नहीं मानता हूँ तो राजा ने जब बालक जो बालक की उम्र थी वीर दुर्गा दास राठौड़ की 16 15 16 साल की उम्र थी तभी उनको पेश किया गया सभा के अंदर तो वीर दुर्गा दास राठौड़ ने बड़े जोश के साथ निर्दरता के साथ राजा का सामना किया और जब राजा ने पूछा कि आपने मेरे सिपाही की क्यों हत्या की तो वीर दुर्गा दास राठौड़ ने निडरता से बड़े निडरता से उनका जवाब दिया कहा कि महाराज मेरी जो खेती है वो मेरे माँ के समान है वो हमें हमारा लालन पालन करती है हमें खाने के लिए अन्न देती है और आपके सिपाही जबरन ऊँटों के द्वारा उसका नुकसान कर रहे थे ये बात मुझे सहन नहीं मैंने कई बार आग्रह किया लेकिन उन्होंने नहीं मानी इस पर भी मैं शायद कुछ नहीं करता लेकिन उन्होंने कहा कि आपका आपका जो राज्य है उसका जो महल है उसको खंडर कहा बिना छज्जे का डोला टूड़ा कहा ये बात मुझे सहन नहीं हुई मेरे राज्य के खिलाफ जो भी इस तरह से बात करेगा मैं मुझे क्रोध आया और मैंने उसकी हत्या कर दी इस पर राजा बड़े प्रसन्न हुए और उसकी वीरता को देखते हुए उन्होंने आस्करण जी को बुलाया और कहा कि आपका पुत्र जो है वो 
कुपुत्र नहीं है वो ऐसा वीर है जब भी मारवाड़ को जरूरत पड़ेगी जब भी हमारे राज्य को जरूरत पड़ेगी तो ये वीर दुर्गा दास राठौड़ वो उसमें जरूर काम आएगा और उसका निवारण करेगा यानी कि ये जब भी हमारे राज्य में जरूरत पड़ेगी तो हमेशा उसका निवारण करेगा उसका उद्धार करेगा तो उद्धार करने वाला वीर दुर्गा दास राठौड़ का नाम जसवंत सिंह राजा ने दिया था और उसके बाद तुरंत ही अपनी सेना में वीर दुर्गा दास राठौड़ को भर्ती कर लिया था और उन्हें एक कई तरह की जिम्मेदारी दी गई इसके बाद सोलह में एक युद्ध छिड़ा जो भारत में बहुत ही बड़े स्तर पे युद्ध था जी हाँ ये युद्ध था शाहजहाँ के चारों पुत्रों में और ये युद्ध था राजकरण को लेके कि राज्य के योग्य कौन रहेगा तो आपस में चारों पुत्रों के अंदर भेदभाव हुआ और उनके अंदर आक्रोशोत हुआ और उनके अंदर युद्ध छिड़ा फिर वो समय आया कि सोलह में राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी दो पत्नियां थीं जो गर्व से थीं इस पर औरंगजेब ने एक बात कही थी कि अच्छा हुआ कि इस्लामिक धर्म का एक विरोधी दरवाजा टूट गया एक और दीवार टूट गई जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उस पूरे क्षेत्र को खालसा घोषित कर दिया और घोषित करने के बाद जसवंत सिंह के बड़े भाई उनके सुपुत्र इंद्रजीत को 36 लाख के बदले वो शासन दिया और ये शासन में जब ये बात चली वो खुश था औरंगजेब खुश था कि ये जो जसवंत सिंह का जो वंश है वो ख़त्म हो गया लेकिन बाद में पता चला कि उनकी दो पत्नी थीं जिनका एक का नाम था नारू रानी दूसरे का नाम था जमरूद रानी नारू की रानी जो थी उनके कोक से जो जन्म लेने वाला पुत्र था उसका नाम उसका नाम था राजा अजीत सिंह और जमरूद रानी के कोक से जन्म लेने वाले का नाम था दलखम दलखम किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी तो अजीत सिंह ही एक जो बचे थे तो उसको दिल्ली में रखा गया तो वहाँ पे जब वो औरंगजेब को पता चला कि अजीत सिंह जो पुत्र है वो जसवंत सिंह की संतान है तो वो किसी भी प्रकार से उसे ख़त्म करने की कोशिश में लग गया जी हाँ जब दुर्गा राठौड़ को ये बात पता चली कि औरंगजेब अजीत सिंह को मारना चाहता है वो बंस को ख़त्म करना चाहता है तो उनके अंदर एक स्वामी भक्ति जाग बी दुर्गा राठौड़ ने गोराधाय रणछोड़ दास मुकुंद दास और रघुनाथ जी खींची के मदद से अजीत सिंह को किसी भी प्रकार से दिल्ली से जोधपुर लाया गया जहाँ पे गोराधाय को सौंपा गया और उनका लालन पोषण किया गया उनको सुरक्षित रखा गया यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि गोराधाय जो है एक जननी मानी जाती है मारवाड़ की कि उन्होंने उस वंश के लिए अपने पुत्र को उन्होंने क्या किया अपने पुत्र को नौछावर करने के लिए उसके प्राण नौछावर करने के लिए दिल्ली भेज दिया और वहाँ पे उसकी हत्या कर दी गई लेकिन अजीत सिंह जी को सुरक्षित बचा लिया गया और यही एक कारण था कि जब भी वीर दुगादास राठौड़ बीस वर्षों तक काफ़ी उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक घटना युद्ध किया और अपने स्वामी भक्ति में वो रहे अपने लिए कभी भी उन्होंने एक एक परसेंट भी नहीं सोचा कि मैं अपने जीवन कैसे व्यक्त करूंगा क्या करूंगा वो हमेशा स्वामी भक्ति के लिए नौछावर करते रहे अपने बलिदान देते रहे हम छोटे से बड़ा काम करते रहे मारवाड़ को बचाने के लिए